Det är dags för finaldagen och nerverna sitter utanpå kroppen och samtliga deltagare. Precis som förra året utspelar sig avgörandet här i Östhammars skärgård. I detta vatten finns en stor utmaning för lagen med ett mycket varierande fiske. Och teoretiskt sett har samtliga lagen chansen att vinna. Men Söders bortfiske och Abu Garcia får anses vara favoriter. Det här är Pike Fight 2017 Battle of the Giants. Nu kör vi! Fight 2017 presenteras i samarbete med Mojo Boats, Leech Eyewear, Sportfiskarna och Lowrance. Innan vi drar igång finaldagen tar vi en titt på hur det ser ut i tabellen. I topp hittar vi Söder Sportfiske som tog hem både första dagen i Mälaren och andra dagen i Furusund. Två pinnar efter och med två andra platser i bagaget ligger Abu Garcia. Övriga team har haft en del stolpe ut under första dagarna och nu krävs det lite tur och skicklighet för att kunna knappa in på ledarna. Som enda team med över 5 meter i Big Five har Söder Sportfisk en betryggande ledning ner till tvåan. Abu Garcia som ligger på 461 cm. Om något annat team än de två topplagen ska ta hem det här gäller det för de övriga tre lagen att tillsammans fiska riktigt bra. De behöver inte bara vinna dagen utan måste också få några ordentliga jäddor till Big Five. I den här grumliga innerskärgården Finns det mil efter mil med vasskanter och strömsatta sund dit tonvis med strömming kommer in och leker. Mört och braxen ockuperar gräsbottnarna här för lek och födosök. Här finns ett smörgåsbord uppdukat för gäddorna och det är här Pike Fight ska avgöras. I det här skärgårdsområdet så byggdes tidigare mycket fritidsboenden. Många av dem har sedan dess blivit permanentboenden. Och bebyggelsen och invånarantalet har ökat kraftigt. Totalt har 40 procent av lekmiljöerna försvunnit de senaste 40 åren. På vissa håll är exploateringstakten så hög så att 1 procent av lekmiljöerna försvinner varje år. Om vi inte stoppar det här så har vi inget fiske i de här miljöerna om 50 år. Vi tänker stoppa det, men vi behöver din hjälp. Bli medlem. Med de sista dagarnas facit så känns det ju som om att uh, idag må vara vår dag. Nu har vi kört uh, två dagar med stolpe ut, så, så nu kör vi en dag med stolpe in. Och uh, precis här i Östhammar, uh, sista år, där vann vi. Så uh, förutsättningarna för, uh, för oss är förnuftiga, vill jag säga. Det känns ju kul, eftersom vi bara var här en gång och då vann vi. Ja. Men uh, det var då det, det är, det är historia och det var höst. Nu är det andra platser och andra förutsättningar och eh, nu har vi en båt till att tampas med svartsonker som är uppfödd här så han kan ju varenda sten och varenda vastrå. Men det gäller att fokusera på vårat fiske och vad vi gör. Det är jätteviktigt. Ja men förra år där vi vant eh, har fisket jag riktigt, riktigt bra med 21 22 cm i ett fight. Där var vattnet lite mer klart än det är nu. Så vi kommer att köra en del med gummi, men kanske i lite stärkare, stärkare färger. Och selvfølgelig kommer vi att fiska med swim och jätte, rig the roads och så vidare. Så eh, lite olika, men vi kommer att fokusera rätt mycket på gummibiten. Väl. Faktiskt. Och sen har vi inte fiskat så mycket med spinnerbait, så det har ju faktiskt varit väldigt bra. Så... Vi kommer kanske fiska lite mer med spinnerbait faktiskt. Hos Monster Wipe kommer vi använda idag, ja, förmodligen. Idag då så är vi i Östhammar. Det är väl både min och Snokens absoluta förutplatser i hela Roslagen. Eh, här känner vi oss hemma, här har vi fått 
ut mycket stor fisk, mycket mängd fisk och vi känner stället ganska väl. Så att vi, är det någonstans vi kan steppa upp igen så är det här. Ja, så är det. Det är idag så att hålla kvar på oss. Ja, vi har haft jävligt oflyt och inte riktigt gjort vår hemläxa under tävlingen och eh, inte presterat så pass bra som vi trodde eh, att vi skulle göra. Men så fan, det är så. Så är det. Men idag det då finns kommer det. vi fan gå all in. Ja. Eller hur? Ja. Gör man fan man Och lite kärlek. Ja, ja. Mm. Jag skulle säga så här att vi har ett jättebra slagläge idag. Vi har två andra platser och vi har verkligen chansen om vi får två riktigt stora jädder. Och jag har fiskat jädda sedan 80-talet och har landat, jag vet inte hur många tusen jädder. Så nu gäller det att min rutin visar sig här och jag sätter chansen jag får idag. Ja, det känns klockrent. Jag känner mig väldigt samlad. Jag har två bra dagar i ryggen. Det är bara ut och kasta betet i vattnet. Och vi kommer ju från en ganska bra dag igår. Och den här skärgården som vi är idag ligger inte så långt från Furesund. Så vi kommer ha en ganska liknande taktik. Vi kommer gå in och fiska en grund Vassvik. Och hoppas på att fisken är i samma fas här uppe som den var i Furesund. Och att de hugger på i princip samma grejer. Så vi replikerar vår, gårdagens taktik kan man säga till en början. Sjukt taggade idag. Riktigt, riktigt taggade. Idag, är det, idag gäller det. det ja. är liksom... Vakna på gott humör och bara såg fram emot dagen och gå ut och, och blocka massa poäng. Mm. Sopa banan med ja. resten. Faktiskt. Känslan är sjuk. Ja. Den är liksom... Idag krossar vi. Ja. Ja, vi har ju... Vi har en liten plan. Mm. Och den här planen, den känner vi fan, den är bra. Ja, vi har även en back, backup, backup plan, plan. Så vi, ja. vi ska försöka utnyttja. Vi har märkt det här att den här morning bite, att större jäddorna är gärna aktiva de här första timmarna. Så vi ska försöka börja med att täcka mycket vatten. Fiska rätt så fort. Mm. Eh, fram till kanske 10. Ja. Och sen eh, tar vi det lite lugnare och försöker hitta de här riktigt heta områdena. Ja. Och lägga då har vi ju fått liksom lite indikationer då när vi fiskar lite snabbare var fisken befinner sig. Vi vet att de är där och ska vi sakta ner kanske på de områdena. Backa tillbaka på dem. Liksom. Ja. 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 Men funkar inte det så har vi plan B och vi har plan C. Så det blir åka runt och vittja lite hålor idag. Mm. Ja, alltså efter gårdagen så känner jag uh, Rip Curlin uh, sextum är het som fan. Men Rip Roach uh, känner jag att den kommer uh, leverera idag. Ja, det... och vi kommer väl köra som vanligt att uh, om Mattias uh, till exempel Curly Tail som har varit het med igår mm. så kastar jag lite spinnerbaits och andra typer av beten och fiskar mm. kanske lite snabbare. Knocker in och, och så jobbar vi fram därifrån och känner och lyssnar på fisken. Mm. Vi har en super tydlig taktik. Men nu, den satte vi egentligen första dagen. Lite, inte av en slump, men den satte sen och kör vi likadant. Det är Niklas med storjärdbeten, lugn, väldigt lugn gång. Och sen jag bakom och dammar upp dem med spinnare. Så kommer vår första halva av dagen se ut. Ja. Eh, förutsättningarna, alltså det kan ju lika gärna vara att det är glödhett idag. Att den här värmen gör att det alltså, blir, att det blir bra. Vi kommer inte klappa ihop. Det finns inte en chans att klappa ihop. Det finns Sen att vi kan fiska bort oss, det är en helt annan sak. Men Nej, mentalt kommer det att vara bra. Nej, AB har en, en god chans att, att vinna. Så är det bara. Alla teamen kan vinna. Det är ju det. Men nu är vi Östhammar. Här simmar det hur mycket fisk som helst över 110 cm. Det kan hända vad som helst. Någon kan komma in till the zone och så får de två höga meters fiskar. Fast, fast vi fiskar ju som det är. Nu är det en ny dag. Det är deltävling nummer tre och det är Östhammar. Mm. Och det är ett noll på pappret för allihopa. Ja, visst. Vi kommer gå all in för att vi ska komma bra till i den här dagens tävling. Totalen, den får bara åka med av bara farten. Mm. Men det är idag, vi ska ju möta dem här. Vi har ju slagläge, vi ligger ju sjukt bra till. Så är det. Och där är finalen av Pike Fight 2017 igång. Team Storm, Vestin och Abu Garcia beger sig mot likartade jaktmarker och slår följe under samma bro. Söder Sportfiske har anlänt till sin arena för morgonen. Siktet är inställt på grunt och grumligt fiske. 
Planen verkar vara glasklar. Då ska vi köra 500 meter bara spinnerbaits. Och sen blir det tillbaka till eh, storhetbeten. Ihop med att jag står bakom och kör de här spinnarna. Det är vår plan. Men vi hoppas så gärna att vi innan eh, lunch här kan dra 2, 3, 8, 90 fiskar. Det är ju så ofta. Så får vi en 90, då, är vi, då blir det svårt. De andra. Det vi vet om vår eh, första, första stopp var en, fram till lunchplan egentligen. Det är att det är inte så mycket jädda vi antagligen kommer att landa. Vi hoppas att vi får de fina. Här inne kan man ju få en fin. Men det kan även gå, gå bom. Jag kommer byta bete istället och kasta utåt lite så får Henke fiska av vassen här. Jävlar, där brände jag. Satan! Bra hugg alltså. Bra. Smäll. Helt okej, okay. helt okej. Okay. Inte, inte stor stor, men helt okej. Okay. Vad sa du? Inte stor stor, men helt okej. Okay. 70 cm kanske. Det är en fisk i alla fall. Bra Henke. Ja. 60... Och... 8. 68. 68 cm. Bra. En klassisk liten jädda. Men kolla vad gullig den är. <laughs> Va? Bra. Bra. Team Svartsonker har begett sig längre utåt i kustbandet och letar efter feta strömmingsjäddor. Ja, strömmingen här, det, är... Oj, det betyder mycket. Då är det ett tecken på att jäddorna bara kliver ut och börjar jaga strömming. Och då börjar det komma igång. Efterläggsfiske kallas det för. När den strömmingen kommer in långt, då är det i regel att jäddfiske bara kommer igång. Vad säger du? Då? Ja. Nej, men då är de är hungriga efter att ha lekt. Det är enkelt för dem att käka då. De går ut, ställer sig på kanterna och bara frossar i strömming. Ehm, några av mina absolut största jäddor är tagna i just sådana strömmingskanter. Liksom. Mycket gräs här. Oj, oj. Ja, nu det känns bra. Lite vatt, grumligt vatten kanske, men eh, här inne bor det stor jädda. Så... 18,3 grader vatten, mycket gräs. Ser lovan nu faktiskt. Det enda som är, kan man, 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 någonting som ska vara nackt till, det är väl till lampa. Men det brukar inte spela så stor roll när det är grumligt. Däremot är det kanske lite fel vind. Här hade jag gärna med att det skulle blåsa in, men det här blåser utifrån själva viken. Men vi får se, vi kämpar på helt enkelt. Här är en sån här konstig ställe. Här kan du ligga och fiska i ett samma fläck i en timme. Sen är plötsligt så bara smack, 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 smack. Ja, det är verkligen sånt. Det är så. Det är, när det är precis som jävla någon sätter på en knapp. Boom, säger det bara helt plötsligt. Får man första hugget på då? Sen brukar det bara, det är precis som en signal till mig. Nu måste vi äta. Det är perfekt grummel. Stor jävla grummel. Alltså. Jag bara håller i grejen. Helvete, vad fint grummel det var. Ja, det var det faktiskt. Man vill bara ha slags så ett, ett tick och så bara, ser man bara linjen bara lägger sig. Oj, då bara, oj, oj, oj. Då är det bara rra till. Så ja, satt jag bara, varför att jag såg till det? Bra fisk, bra fisk. Är det en bra fisk? Ja. Skämtar du? Nej, Nej det är en bra fisk. Är liten, är en bra liten. fisk, 12 kilo. Nej, det är en liten, se. Det är inte ens godkänd. 12 kilo, vänga. Om man tar på tiden. 12 kilo, det är godkänd. 12 kilo, men ta över den. 12 kilo. Åh, han slukat. Nej, ni hoppar inte nu. Okej, 12 kilo. 
Alla fiskar väger 12 kilo. Den, är den där är godkänd. Alla dagar i veckan. Oj, jag ser oss inte alls. Oj, 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 oj. Bra. Åh, oh, den var ju fin. Ah, ja. Ja, 70. Stopp igen. Du fick ju 70 centimeter här. Ja. Kom nu. Kanske, kanske, kanske. Det var jordgubbarna. Ja, det var det. Tinnermarinerat. Ja. Inte på att se bild. Första för dagen. 79 centimeter. Smal racker. Nu ska den få gå i. Jag har jobbat med tid. Ja, bra sköttan. Bra sköttan fan. Team Abu har hög press på sig och verkar ha ritat upp en masterplan för att knäcka koden. Det här är ju som en... Jag har kört igenom en kanal in i som en, ett lite mer slutet system, kan man säga. Och längre in här så ligger det lite maror och grejer. Så vi kommer köra på och sen lite flak som ligger utanför då. Det här är mycket växtlighet har kommit upp, över inte så mycket, men gäddarna enligt rapport ska stå här. Så vi får väl se. Det, var, det kan vara fel också, men det kan också vara riktigt bra. Men nu ska vi köra här hårt fram till lunch så får vi se vad det ger. Vi har inte kört något sådant här flakfisk, att vi fiskar på, på, på grundflak så här, utan vi har varit väldigt nära vassen och fått alla gäddar i princip direkt utanför stubben. Så det är där de har stått. Även om vi har gått in grunt, riktigt grunt innanför stubben i sådana här små fickor så har de inte stått där. De har stått precis i stubbkanten. Men man skulle vara, man ska vara nära liksom stubbkanten. Det är där de står. Så. Nu klär vi ut hoven här. Mm. Jag tror ju på succé. Jag är optimist. Så jag tar upp eh, hoven på en gång. Ja, det gör du helt rätt i, Tobbe. Sätt igång kaffet också när du ändå är igång. För nu får ni oväntat besök. Jag tror Söders kommer nu faktiskt. Det känns som det. Eller ser ut som det. Det är helt otroligt. Det är som vanligt. Vet du. Helvus! Ta... Va? Helvus! Ja. Det har ju varit överallt. Jag undrar om det är verkligen här vi ska... Det är till med stin. Är det det? Ja. <laughs> De har ju fått tips. Ronny har fått tips om det här. Naturligtvis. Jag ska ringa Lasse, jag är osäker. Ja, nu har vi kört igenom kanalen här. Då kommer en örag fram. Är det där? Det var värst. Ja, jag tyckte inte de tog samma väg som oss. Nej, men de kan ha kört fel. Ja. Oh, Oj! Kolla! Man är stor efter ja. när jag spidar på. Den där var fin. Ja, en kröpsk jag inte. Jävlar, det var 5-6 kilo. Exakt. Några som inte har tid med kaffe är Team Storm som har åkt riktigt långt och nu är de äntligen framme. Alltså just nu känns det jävligt bra. Vi kommer hit, vi har bra vind. Eh, vi har lite mörkare vatten än normalt sett brukar vara här och jag tror det kan vara faktiskt ganska bra eftersom vi har solen. Eh, så nu ska vi köra första pointen här och sen... Eh, Ska vi arbeta och plocka så här den här viken och förhoppningsvis så ska vi kunna göra lite skada på Big Five och eh, jobba hem en seger idag. Jag kör också en Saxtums Rip Curly, annan lite mer naturlig färg. God fett, han är en favoritfärg för mig i, i hemmafisket. Så stort förtroende för han. 15 gram skalle, fiska relativt fort. Så vi, vi börjar där då. 
som går så här, du har fyra meter på sidorna och så går det upp en stenås med eh, gräs på som är bara typ två meter, går rakt över alltihopa. Och när jag åkte över här nu sist, då var det fullt med betesfilt på båda sidorna. Ja. Henke is on fire! Bättre? Ora, ora, ora. Bra Henke! Henke Sandal. My partner in crime. He's doing it again. The spinnerbait king. The spinnerbait king! And he's in the net! He's in the net! In the net. <laughs> bra start! Så jävla bra. bra start! Damn! Så jävla bra Henke! Jag kastar. Oj, 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 du! Mm. Kan vi få den till 94? På något sätt. Vänta. Håller du den helt dikt ja, nu? Ja, dikt, ja. Den är 94 cm. <skratt> Här har vi en, eh, vår andra jädda för dagen. Oh. Eh, Spinnerbaitkungen. 94 cm. Vad är det som händer? Va? Vad är det som händer? Det är så jävla bra. Heller jag och Jadan. Jag blev precis när jag lyfte upp den och drog till. Och tyvärr så... Man fick ju få den inte slå i kroppen. Då lyckades man i alla fall. Då vred den in och rev på de här små jävlarövshänderna. Det är ju bara mini, mini repor. Så det kommer inte hända någonting. Jag kände att det var hela vägen bara... Skit. Nej, nu ska jag bidra med en pike. Varför inte så hunnit börja fiska? Jag är inte alls hunnit börja fiska. Sanslöst att det är en fyning också. Sanslöst är bara förnamnet. En timma in i finaldagen och redan en 90 plus fisk i båten. Ett annat team som också befinner sig i grunt och grumligt vatten är Abu Garcia. Och nu visar Tobbe hur han använder sig av modern teknik för att läsa av området. När jag fiskar så här grunt så gillar jag att använda fyra fönster. Det viktigaste fönstret det är det här structure scan fönstret. Och nu så kollar jag 45 meter ut åt sidan och jag ser att hela min höger sida här har riktigt mycket gräs. Och vänster sidan inte så mycket. Så därför vet jag att det är höger sidan jag ska fokusera på att fiska på. På den här downscan grafen jag längst ner till vänster, där kollar jag hur högt gräset är. För det ser jag väldigt tydligt på den. Sen har jag mitt klassiska 2D-kolod. Använder inte det så mycket här. Däremot kartan, väldigt, väldigt viktig. Jag tittar hela tiden på spåret och försöker söka av metodiskt i viken som jag är i. Och så tittar jag framförallt också på farten, hur fort fiskar med framåt. För att när man ligger mitt i en vik så här, då har man ingen känsla för ifall det går 0,7 eller 0,8 knop eller ja, 0,2 knop. Man vet inte riktigt. Så det är jättebra att använda GPSens fart för att veta ungefär fort man ska veva. Så har man lodet fram, då kommer man kunna fånga väldigt mycket mer fisk och vara mer effektiv. För att ekolodet ger så otroligt mycket information. Och desto större desto bättre. Och det bästa av allt, det är en 16 tummare som den här. Jag tror att som sonker och... Och vad heter det? Söder. Sonker och söder. De har... De kan de här som sin egen barficka. De vet nog exakt vilket jävla område de ska ligga i. Nu, så jag tror de går bra. Vår grej är att hitta ett moment här och ha tur liksom och få, få ett gäng bra fiskar. Och vi måste ha ett par jättestora fiskar. Det är typ som förra året men då hade vi ju inte något slagläge men i år är det viktigare då. Och då vi liksom har mudrat folk på var, var vi skulle kunna tänka oss ha störst chans på att få stora fiskar. Och där kom det här upp som ett av de bättre ställena. Och då är det bara att ligga här. Vänta, vänta, oh, bra fisk, bra, bra fisk, bra fisk. Jag bara lägger ner den. Ta den här direkt, den är på spinnerbait. Vart kommer den? Här, vänster, vänster. Jag drar ja. den direkt i hoven. Ja, ja, ja. Jag drar den direkt i hoven. Det är en bra fisk. Yes! yes! Bra, Tobbe. Pola. Du hör hur snackigt går här. 
Vi bara uh. vi är ett gott team. Jag hatar att drilla fisk på spinnerbait och jigga också krokar där. <laughs> de sitter med en krok och så vart man då in dem i hoven, det lossnar de ofta. Och det gjorde den här. Riktigt fin jädda. Återigen spinnerbait jiggad, riggad flexkäd. Och det är faktiskt lite roligt med den här flexkäden för att jag fiskar mycket med de här Berkeley flexjiggarna på Abborre. Och den här färgen som är smält, som är ja, lite konstigt brun och pärlemor, det är den bästa färgen. Den är så otroligt bra, man får alltid mycket och stora fiskar på den. Så det här, det är en riktigt magisk färg på flexjiggarna som jag kan rekommendera till allt fiske den fångar. Fisk nummer två, den kan definitivt platsa i av vår topp fem idag. Men nu måste vi jobba upp minst fyra stycken lika till stora. Men vi behöver faktiskt två jättar om vi ska ta hem där. Fy satan, vilken jädda! Ja, ska jag åka upp? Ska jag ska fortsätta upp? Oh. Var han sugen? Fy fan, ja, han kom upp och precis bara liksom vände under betet. Ja, jag, fortsätt, jag fortsätter uppåt så fan, pullar vi. den där skulle vi ha haft. Fy fan, det har varit nästan hjärtstillestånd där. Så stora McPike. Den var sjukt stora. Den var så jävla fet. Ja, det är alla stockiga där. Ja. Grunt och grumligt verkar vara modellen för dagen. Och några sådana jäddor skulle sitta fint i protokollet. Nu är det bara att grinda på. I stormbåten har Mick och Mattias precis hovat sin första godkända fisk för dagen. Ja, nu gjorde vi en liten off, off season, höll jag på att säga. Nej, men vi har gått ifrån vår originalplan och på väg till stället men sen såg vi så att fan det, är, det ser lite hett ut, vi prövar. Och eh, ganska omgående fick vi en fisk och vi hoppas att den är över och det är han, han är 60, 67. Så det är ju nästan upp, en, en av våra två godkända igår. Ja, dagens första då. Nocka min av jättesnabbt infiskad, superaggressiv tugg, så den här var, den här var sugen på riktigt. Hon går hem, fortsätter vi. Den där är bättre. Kolla, ta igen. Helvete! Den där var aggressiv. Den där var 10 cm till tror jag. Ja, oh, skit aggressiv. Men den kände kroken. Det är det där som vi pratar om mellan den här bränden, den där stora. Att eh, på sådär kort lina, det är skitsvårt. Man gör mot hugget, men... Då får vi ingen fisk nu när jag har druckit kaffe. Då har vi inget att skylla på. Då är det skit bakom spakarna. <laughs> Så är det bara. <laughs> det är två båtar där nere. Det är AB och sen till privat. Ja, på väg där, ja. Chanserna till vinst sjunker för varje minut i vestinbåten just nu. Ronny måste dricka enorma mängder kaffe för att detta ska gå vägen. 1,6. Ja, du ser ju själv. Fisk. Ja, ja. Fin. Nej. Nej. Ja, ja, första kastet. Den verkar bra den där. Det var den än för igår. Ja. Fastnar den? På den kroken? Självfullt. Ha en kaffe. Ju fler jag hade kvar fastnade, nu stoppar den. Första hugget på den, på den kroken. Ja, på den kroken var det som första hugg. Ja. Jag kunde, förlåt Thomas, jag kunde inte hålla mig. Nej, jag vill. Bara på skoj. Jag vet det. Ska jag väl skoj? Det börjar liksom igår, små. En och nio djup. Det var första kasten den där. 
känns faktiskt bra. Ja, det är bara tur att få dem att hugga. De verkar vara lite så där. Halvt om halvt på hugget. Det är tid att säga än. Nu, jävlar! Uff. Det var bara en hård stöt. Åh, fan också. Jävla missen till. Första kastar med gummi. Det är ju fan fyra, tre av missen. En efter och två. Den jag hade efter den stora. Den där. Eller stor. Fem, sex kilo. Kan ju fel. Oh, bra! Oj! Det är snart, eller? Ja, jag vet inte. Och meters fisk igår tror du vi vägde två kilo, så att... Det går ganska skönt där, nu ska jag ta ett. Och så sjunger jag på, kan ju filet. <laughs> här kommer vi med alldeles så snabbt, vi driver ner mot den också alldeles idag. Sniper. Ja, sniper. Ja, men det är över 60 kanske. Eller? Ja, oh, det är. Kantboll. Bra, det är det man har. Mojo, mojo. Ja, hade det varit ett där. Sex, har den dikt ja. emot nu? Mm. Ja, då är den 67. 67? Ja. Vad sa ni första? Bra. Ändå. Vad oh, fan, det är en jädda. Skönt att fylla, fylla pappret. <laughs> Bra. En sån. Och sen en 94. Håller vi stilen? <laughs> I stubba så är det ett av få beten man kan fiska med. Det är det eller beten med offset krok tycker jag. I växtbälten så fast man i skräp på vanliga beten så slutar det, får man ingen fisk. De här levererar oftast fast det hänger lite grästrå på dem. Så jag tror att alla huggen, stora skillnader är att huggen man får på spinnerbait, de är reaktionshugg. Jag tror att vi ska stå där kanske inte tänker äta egentligen, men kan inte låta bli det. Någonting triggar den. Varför vet jag inte riktigt. Så då smäller den i fast inte ens hinner tänka. Och våra, när vi tjatar om så vi kallar storjädbete med rätt lunk och sånt. Det är mycket mer jädder som är på jakt och ska söka och äta någonting. Kommer någon lugn, fin mörk som bara vibrar fram, sakta, sakta, och tittar på den där ska jag ta, bang liksom. Och verkligen ska äta upp den. Det här det tror jag inte de hinner tänka på. Det är så många gånger man kastar ut, fäller på byggen eller man fäller över spärren. Det är bara dum som smäller den på en gång. Jag tror inte de fattar vad de gör ens. Något, något skumt, det ser ut som någon julgranspynt. Men det är... Jag ser att på det. Jag fiskar aldrig spinnerbait själv, eller som många andra gör, när det är klar vatten. Jag fiskar inte över någon sån här pelagisk fiske heller. Det är många som blyar spinnerbait och har jättebra Oj, fiske. Vilket jävla hugg jag hade! Jättebra fiske, djupt. Ska bara Satan! Tycka. Fan händer när jag missar tre fiskar? Uh. Kom av mig lite där, jag ska berätta om spinnaren, men... <laughs> det krokar bra. Jag vill man missar, man missar helst av alla hugg på alla beten, men det här krokar verkligen bra. Nej, äh, missen. Kolla, virven är nere. Mm. Äh, skit också. Äh, nej, jag missar. Det är småjade. Jag sätter på lilla djuren för att den ska fastna. Noken, har du käkat någon mjuklöst någon gång? Ja. Där satt den! Noken, you're on fire! Det är nog fan godkänt tror jag. Bra där! Kan jag lova att den är... Kan du lova det? Det är konstigt att den känns alltså. Nej, den här kan inte vara godkänt. Åh, oh, vad bra att vi fastnade den där. För det här va? Oh. Perfekt. Ja, oh, den är det. Den är lång och smal. Lång och smal? Ja. 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 Det är bra fiskar. Ja, Grymt! Vi har två boom. fiskar! Boom, boom, boom. 67. 67 och en halv! Bra, Snokki! Sliten liten tjej. Godkänd fisk i alla fall. Stor ska vi ta. Ja, det behöver ni, Snoken. Det kan jag lova er alltså. Bra kast, Claes. Kommer du få hugg. 
Fan, det är helt en gubben. Nej, han gick loss. Red Tiger. Helt otroligt, jag har stått och bankat där med spinnerbyte. Det blir en hel boll om Så där kan den se ut. Nej! Den hugger. Tappa veden alltså. Helt otroligt. Fan, vad bra du vet den där jävla fläcken på konviken. Där, kolla virvan där. Oj, oj, oj. Den där är bättre. Fan. Det räcker när du landar. Ja. Då står ner tryckte den jävla vassen, ser du? Jag tror det bara gäller att hitta fisken så kommer jag bara rocka dem och spela ingen roll till sol. Kan vi inte sjunga den här Keep on rocking in the free world, Snokki? <laughs> Keep on rocking. Keep on rocking in the free world. Oj, 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 det är mer till fisk. Den är så stor. Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Kolla, kolla. Oh, där är, den, den kan man plussa i det där. Det var 8-9 man... ah, var det för. 8-9 i alla gånger. Lätt. Oh, lite sant, Claes. Andra stora fisken. Kom in ifrån här. Vad följde efter? Och som en jävla pin på honom. Shit, vad grov han var. Men där var en kloss. Alltså. Den där lätt 8-9. Vi ligger precis nu och fiskar ett, ett sund där det är... Eh, väldigt mycket strömming. Eh, och direkt så, vi fiskar lite djupare och direkt så var vi i kontakt med större fisk. Men vi har fan inte marginalen alltså, vi behöver, <laughs> det låter kanske sjukt men jag tror att vi har fem meter till och vi var in på de här fiskarna eller snoken då, då hade vi fått dem. Eh, men ja, eh, nej, och det, det, det börjar bli en riktig jävla ond cirkel, eh, kortfattat. Yeah. Vi börjar känna oss ganska frustrerade faktiskt. Men vad fan, det är bara att äta på. Det är en fiske liksom. Vad vill du nu då, Claes? Vad säger du? Vad vill du nu då? Oh, där ska du! Den är godkänd! Nej. Nej! Fan också! Det var en fin fisk. Ja, vi måste lägga upp en platta och kasta med spinnerbait här uppe alltså. Ja, riktigt fin fisk. Ja, <laughs> Va? Ja, det är så sjukt där. Ja, det är så ohetat alltså, att det är löjligt, jag inte sagt. Jag tror faktiskt att den djupfryst kaskelott tunga skulle vara hetare än vi just nu. Där så! Den är bättre då. Nej, det är oh, gunga lite va? Ja. Ja, den är en 60 i alla fall. Den där är 60. 1, 2, 3. Så. Men nu är den i 60. Det är över 62 till och med. Nu är nästan på 63 där med ena strecket faktiskt. Om du tittar där. Nej, 62 Nej. är den på. Den är 62. Det är långt. Så, fyll med strömming. Är det? Och med dig inne, vet du. Det där ser den här stora övan också där bara. Med dig inne och värmer sig. Tävlingen står och väger och inget lag har dragit ifrån ordentligt ännu. Ett gott tecken är dock att samtliga båtar har sett stor fisk runt sina beten. Vestin har dock inte lyckats bära en enda godkänd fisk ännu och lägger om planen helt. Vi åker Thomas, vi, vi skiter i det här, vi måste göra något. Så. Så nu. Det är faktiskt lite kul när man kommer in i en sån här vik som den här som har väldigt mycket undervattensvegetation. För eh, i den här viken så ser jag på direkten att det är ett väldigt friskt ekosystem. Och hur jag ser det är genom att kolla på vegetationen och se att det inte är några påväxtalger på den. För det är nämligen så här i skärgården att eh, i utsjön så finns det enorma mängder spigg. Anledningen till varför det, det blir alltså ett sån här, eh, system med antingen frisk vegetation eller de döda bottnarna det är för att om det, spiggen kommer in och tar över då äter de upp alla de här små snäckorna och skraparna som annars lever på vegetationen genom att skrapa och äta de här algerna. Så kommer spiggen in då kan de eh, ja, predera ner de här skraparna och då blir det jättemycket fintrådiga alger och det är inte bra. Men som sagt i det här i den här fjärden här ser jag att det är en frisk miljö. För jag känner som så här att där nere på flaket, mm. där kan vi ju lägga ganska mycket tid. Ja, 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 för fan. Men eh, det är ju skönt om vi hittar något mer. Men vi behöver som sagt, vi har 
bara tre fiskar och vi har två dåliga. Ja. Här, här kommer man inte undan med några 4 och 50 inte. Här krävs det mer. Jag kör, vi kör av det här jävla finvassen som är här uppe. Och får vi inget napp då skiter vi det här och grindar det uppe. Så här borde det stå någon jädda liksom. Gör det inte det då är det något jävla skit som är galet. Det ligger ju på vinden här också så det är helt perfekt. Vi kör hybrid är det? Ja. Har du fint? Bättre! Bättre! Bra, bra! Fort, fort, fort! Ta på första! Ta på första! Tvinga innan! Så! Ja! ja. Få helvete! Få helvete! Riktigt grov jädda. Nu är vi med i matchen. Nu jäklar, nu ska vi ta ett par till. 93 cm och en ny ledare för dagen. En till och ni ligger riktigt bra till, Team Abu. Så jäkla gött. Två bättre fiskar. 86, 93. Men eh, om vi ska ta pikefight, det gäller nog att vi steppar upp. Vi behöver en till sån här schysst jädda. Sen är det två monster som gäller. Annars kommer Söder ta det här. Bra. Nej! Nej! Mm. Kändes bättre eller? Man var inte fisk. Karatehugg. Vad bra spöböj på den nu. Bara schalang! Precis som man vill ha det. Västa är att sådana där... Men ingen 62a. Ingen 62a. Minst 68. <laughs> Nej. Men det var bra fisk. Inte att det var... Han inte känna gungen liksom. Det var ju borta för snabbt. Det var ett bra stopp och bra hugg. Oh, bra. Oj, 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 Stor fisk, stor fisk, stor fisk. Stor fisk. Nej, måste ju vara bättre fisk. Gå på lång Nej. Nej. Ja. Nej. <laughs> Han är brax. Jag bara, oh. måste ju vara bättre fisk. Kommer ingen gung. Jag har bränt den där fina fisken nu bara. Wop. Jag tror jag har fått en fjärrkrockad brax på spelare i mitt liv. Sorry, braxen. Den 30 oktober sänds finalen av Pike Fight 2017. Ta chansen och se den tillsammans med samtliga deltagare från tävlingen och få möjligheten att vinna fina priser från våra sponsorer och samarbetspartners. Skaffa din biljett på sportfiskeprylar.se Efter sitt spontana stopp på vägen har Storm nu anlänt till den ursprungligt tilltänkta platsen. Ett enormt grundområde med perfekt grummel i vattnet. Fan vad det ser fint ut. Men det är ju som sagt att det kan ju vara nu, nu att de har ju backat ut det mesta. Ja. Du vet om det kunde vara en och en halv meter istället där inne. Mm. Titta. Bra. Liten fisk. Jätteliten. Ja, den där var liten. Jag vet inte om det räcker. Den såg inte ut så, men... Nej. Och det kommer han. Ta han. Ta han. Nej, nu drog han. 58. Det var så? Ja. ja den som följde nu var fan större. 65 var den.
Kaava. Bumman. <laughs> Aggressiiv. Bumman en gång. Men det är samma size igen. Sexten. Nice, bra jobb. Dagens andra godkända. Vi har precis kommit igång här. Så här kommer vi att stanna hela dagen och förhoppningsvis nu blir vi på. Se så där 13-14 meter jädd då och bjuder på en bra show. <laughs> Jag hoppas att vi kan få vara fri i här i alla fall. Det är så pass grumligt här. Går man ner och kittlar dem under. De vill... Det är så soligt, vet du. Sol och svag vind, nästan vindstilla. Då måste man komma ner och kittla dem under hakan. Först 67 cm. Fan på tiden vi fick en godkänd. Det är bra vattenfärg här inne, det är jättebra. Kanon. Men det blir skyddat också, skyddat här inne så att man blir lite mindre vind. Så det är så här... Ja. Och väga för och emot. Jag har i alla fall missat två här och fått den. Så det känns jäkligt bra. Ja, vad länge sedan vi fick en fisk nu. Vi ser en fin fisk och sen har det på min jättebrax. <laughs> Så nej, vi har kämpat lite grann faktiskt. Nej. Vi hittade ett växtbälte, vi hade ett jättestort växtbälte som vi var nästan på insidan på eller mitt på. Vi ska upp och prova lite snabbt och driva 100, 150 meter på utkanten av det från släpbotten precis där det börjar upp. Det brukar stå i kanten utåt där. Men eh, det var ju lite otippat att inte höjda faktiskt. Bra fisk, bra fisk! Ja. Fort, 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 fort! Vad fan? Nej, nej! Ja. Uff! Det var ingen jätte. Det var mindre än vad jag trodde. Spinnerbait ja. igen! Nu har vi fyllt pappret i alla fall. Fy fan vad gött alltså. Bara flexkäda upp gäddorna. Ja, ja. Så, är du med? Släpp den här. Kör den. Det är ett bra spinnerbait kombo det här. 8 fots volatile, 200 gram spö, Torres, 0,30 lina och sen bara flexkäll. Bara stå och veva sakta, sakta, sakta fram. Och jag fiskar med 7,5 gram skalle på den här. Det tycker jag är ganska lagom när det är så här grundfiske. Så nu är snart lunchrapport. Det ska bli riktigt kul att se hur det har gått för de andra. Men jag känner att eh, vi har ändå gjort bra här på morgonen. Men eh, nu är det bara lägga i en högre växel, om vi ska ha det. Fem godkända fiskar för Team Abu ger en skön känsla när det nu är dags för rapport. Eh, vi är väldigt eh, nyfikna på att höra hur det har gått för de andra här i solskenet. Så vad säger du Snoken? Ska vi gå in på internetet och se hur det går för dem? Väldigt intressant ska jag säga. Är du beredd? Alltid beredd. Blandade framgångar i båtarna med Team Abu Garcia i topp. Enda båten med fullt papper. Vissa av teamen har haft en riktigt tuff dag och måste nu försöka rädda äran under eftermiddagen. Ja ah, fy fan vad tufft det är idag alltså. Det är helt sorgligt vad tufft det är. Men, men Abu alltså, de, de, mm, de, de, har ju hittat de har ju hittat någonting som är eh, hett. Det här jag får rysningar liksom. Va? Ja. Vad fan är det som händer? Fan vilket läge vi har! Men det är det vi måste fortfarande ha. Vi måste ha en big gun. det är det. Ja, ja, ja visst. Men vi, vi har ett läge ändå. Men, äh, vi ligger det... bra till, fan, Tobbe. Ja. Det är helt galet. Det är... 
Det är öppen match fortfarande verkligen, så det känns bra. Så att vi ligger, vi ligger trea idag igen. <laughs> en snabb titt på Big Five avslöjar inga större förändringar. De enda som har höjt sig är Team Abu med 8 cm förbättring. Med endast en sjätte del kvar av tävlingen kan det lätt se ut att vara klart. Men, vis av erfarenhet kan jag meddela att så är inte fallet. Ett par stora fiskar i något av lagen kan vända upp och ner på hela tabellen. Bra fisk! Bra fisk! Det här kan vara vinna fisken, Håka. Oh, oh. oh, 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 oh. Den är bra, den är bra. Ja, det är bra. Det är bra. Det är långt. Kom ihåg att alla produkter som används i Pikefight går att hitta på sportfiskeprylar.se. Och vinnarna av Pikefight 2017 är... Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inga avsnitt. Och gillar du Pikefight, lämna gärna en tumme upp.